in this video students we will study angle of intersection of two curves the angle of intersection of two curves is the angle between the tangent to the curves at their point of intersection it means students two curves ke intersection ke beech jo angle banta hai woh us point of intersection par khiche gaye tangent ke beech ke angle ke kya hota hai equal hota hai theek hai we draw x axis and y axis be the origin let f1 x and f2 x be two curves okay point of intersection p theek hai ab hum kya karenge is point of intersection pe both curve pe tangent draw karenge तो ये फर्स्ट कर्व पे ट्रांजेंट हो गया और ये सेकेंड कर्व पे टेंजेंट हो गया ठीक है हम लोगों ने टू टेंजेंट्स को ड्रा किया फर्स्ट कर्व पे और सेकेंड कर्व पे अब सपोज करो कि इन दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बन रहा है वो ठीटा बन रहा है एंगल ठीटा और फर्स्ट कर्व का जो टेंजेंट है उस थीटा वन एंगल बना रहा है फ्रॉम एक्स एक्सिस लेट थीटा वन बी द एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व एंड एक्स एक्सिस एंड थीटा टू बी द एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑफ द सेकेंड कर्व एंड एक्स एक्सिस ओके अब आप ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल है थीटा वन और ये दोनों इंटीरियर एंगल है तो फ्रॉम ज्योमेट्री वी कैन रिटेन एज स्टूडेंट्स थीटा वन इक्वल टू थीटा प्लस थीटा टू यानी वन एक्सटर्नल एंगल जो है टू अपोजिट इंटरनल एंगल के क्या होता है इक्वल होता है तो देर फोर थीटा इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू राइट टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड वी गेट टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा वन माइनस थीटा टू हियर अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टेन ए माइनस बी देन दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स tan theta equal to tan theta वन minus tan theta टू upon वन plus tan theta वन into tan theta टू okay or tan theta equal to if एम वन बी द स्लोप ऑफ फर्स्ट कर एंड एम टू बी द स्लोप ऑफ सेकेंड कर then tan theta 1 equal to m1 and tan theta 2 equal to m2 upon 1 plus m1 m2 therefore students theta equal to tan inverse m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 aur yahan aapko mod laga dena hoga 
मार्ड इसलिए लगाएंगे कि हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि टू लाइंस के बीच अगर एंगल हमें मेजर करना होता है जैसे टू लाइंस है इसके बीच एंगल मेजर करना हो तो ये भी एंगल आप बता सकते हो ये भी बता सकते हो लेकिन बट जो एक्यूट एंगल होता है वही राइट आंसर होता है इसीलिए हम ये जो वैल्यू आएगी इसमें से केवल हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इसलिए हमने मार्ड लगा रखा है ओके इफ थीटा इक्वल टू नाइनटी डिग्री देन देन स्टूडेंट्स टेन नाइनटी डिग्री इक्वल टू इंफिनिटी ओके यर पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू नाइनटी डिग्री वी गेट टेन नाइनटी डिग्री इक्वल टू इंफिनिटी इक्वल टू यम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम ओके अब इसको इनवर्स कर दो बोथ साइड तो ये जीरो हो जाएगा ये वन प्लस एम वन एम टू अपॉन एम वन माइनस एम टू बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट वन प्लस एम वन एम टू इक्वल टू जीरो और एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन ओके तो आपको एक कंडीशन मिल गया इफ इफ एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन देन द कर्व्स द कर्व्स आर सेट टू बी आर्थोगली आर्थो गोनली यानी जो हमारा कर्व होगा वो क्या होगा एक दूसरे को परफेक्ट को परपेंडिकुलरली क्या करेगा कट करेगा राइट इफ थीटा इक्वल टू इफ थीटा इक्वल टू जीरो देन टेन जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट एम वन माइनस एम टू इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट एम वन इक्वल टू एम टू अब ये क्या कंडीशन हो गया इफ एम वन इक्वल टू एम टू देन द कर्व्स आर पैरल टू ईच अदर यानी दोनों कर्व्स एक दूसरे के क्या होंगे पैरल होंगे राइट नाउ स्टूडेंट्स वी टेक एग्जाम्पल फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन बोथ गिवेन कर्व्स के बीच आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है गिवेन y इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर वन एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर टू फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्टूडेंट सॉल्विंग बोथ गिवेन इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी गेट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट इन इक्वेशन वन वी गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर और टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू आर एक्स इक्वल टू रूट टू द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू रूट टू आप प्लस माइनस भी कंसीडर कर सकते हो बट हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ओके फ्रॉम टू वी गेट वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू इर पुट द वैल्यू दस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी रूट टू कामा टू नाउ डिफ्रेंसिएटिंग नाउ डिफ्रेंसिएटिंग वन एंड टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स we get we get dy by dx equal to minus 2x right and 
dy by dx equal to 2x. Okay, from first equation dy by dx equal to minus 2x and uh, from second equation dy by dx equal to 2x. Okay, therefore slope slope of tangent to the curve 1 at point P M1 equal to okay, slope of the tangent to the curve 1 at the point P and this point P per हमें टेंजेंट का स्लोप बताना निकालना फर्स्ट कर के लिए तो इससे हो जाएगा आपका m1 equal to minus 2 the value of x क्या हो गया root x okay and slope of tangent to the curve 2 at point p m2 equal to क्या हो जाएगा 2 root 2 इससे 2 value of x equal to root 2 okay if theta be the angle between them then we apply the formula tan theta equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 here putting the value of m1 and m2 we get tan theta equal to mod m1 equal to minus 2 root 2 minus 2 root 2 upon 1 plus minus 2 root 2 into 2 root 2 or tan theta equal to minus 4 root 2 upon 1 minus 2 to the 4 to the 8. That is equal to students tan theta equal to mod minus 4 root 2 upon minus 7 or tan theta equal to 4 root 2 upon 7. Therefore, theta equal to tan inverse 4 root 2 upon 7. That is the angle of point of intersection of the given curve. Okay. Next example students. So that the curves x equal to y square and xy equal to k cut orthogonally if 8k square equal to 1. This question with students, we have to show that if both given curves are orthogonally cut, then we prove that 8k square equal to 1. Solution of this example students given x equal to y square equation number 1 and x y equal to k equation number 2 for point of intersection of both curve solving equation 1 and 2 1 and 2 we get x equal to y square put here so y square into y equal to k and y cube equal to k so therefore y equal to k to the power 1 upon 3 from 1 x equal to y equal to k to the power 1 upon 3 whole square. Here put the value of y. y equal to k upon k to the power 1 upon 3 whole square. x equal to k to the power 2 by 3. Therefore, point of intersection. Intersection P equal to k to the power 2 by 3 and k to the power 1 by 3. Okay. Differentiating 1 and 2. 
differentiating 1 and 2 with respect to x we have 1 equal to 2y dy by dx differentiation of y square 2y dy by dx or dy by dx equal to 1 upon 2y and differentiation of second curve first function x differentiation of second dy by dx plus second function y differentiation of first one and differentiation of constant zero x dy by dx equal to minus y or dy by dx equal to minus y upon x these are the differentiation of both curve if m1 and m2 are the slope of tangent to the both curves at point P. Therefore, M1 equal to putting the value of x and y from point P dy by dx equal to 1 upon 2y therefore m1 equal to 1 upon 2 into y equal to k to the power 1 upon 3 and m2 equal to minus y equal to k to the power 1 by 3 and x equal to k to the power 2 by 3 ok since Given curves cut orthogonally. Given curves cut orthogonally. Therefore, m1 m2 equal to minus 1. Putting the value of m1 and m2, m1 equal to 1 upon 2 k to the power 1 by 3. And m2 equal to minus k to the power 1 by 3 upon k to the power 2 by 3 equal to minus 1. k to the power 1 by 3, k to the power 1 by 3 cancel. And minus minus cancel both side. We get 1 upon 2 into k to the power 2 by 3 equal to 1. By cross multiplication, we get by cross multiplication, we get 1 equal to 2 into k to the power 2 by 3 or 1 ka cube equal to 2 into k to the power 2 by 3 whole cube or 1 equal to 2 cube 8 into q cube cancel k square hence 8k square equal to 1 ye aapko prove karna hai right